，您现在收看的是华视教育文化频道。接下来要播出的是新闻英文一。同学，大家好，我是新闻英文一的授课老师李星星。今天非常高兴可以和大家见面。今天我们要看的是新闻英文一的第十三个讲次。我们要看的章节是第十章 ，Chapter Ten: Health and Diseases， 健康与疾病。首先，先让我们来看一下本课的教学目标。第一，阅读和健康与疾病相关的文章。第二。阅读和健康保险制度相关的文章。第三，认识和健康与疾病相关的智慧。好，在我们前面的讲次当中，我们读到的是和旅游相关的文章。那么在这个讲次当中呢，我们要来看的是 health 健康，那么还有疾病 diseases。那我们要看的这个呃文章呢，是和我们的生活是息息相关的。今天我们的课程内容将会分成三个部分：第一，智慧讲解、课文讲解，还有绘画练习。好，各位同学，如果已经准备好的话，先让我们来看一下本课的生字有哪些。好，今天的生字有不少，我们先来看一下第一个单词 ，hazard，h a z a r d s， 名词，它也可以当做动词来使用，受伤的可能，危险。它的形容词是 hazardous，h a z a r d o u s， 危险的，冒险的。我们来看下一个单词 ，gymnastics，g y m n a s t i c s， 名词，体操。体育，下一个单词 injury，i n j u r y， 名词，受伤。它的动词是 injury，i n j u r e， 使受伤。上面一个字是 handspring，h a n d s p r i n g， 名词，翻跟斗、翻筋斗的意思。下面一个单词 cartwheel。C A R T W H E E L 是体育当中的侧翻或者是旋转运动。上面一个字是 round off，R O U N D O F F 名词翻滚。下面一个字 sprain，S P R A I N 名词扭伤。dislocation, d i s l o c a t i o n， 名词，脱臼。fracture, f r a c t u r e， 名词，骨头断裂，或是我们简称的骨折。toll, t o l l， 名词，死伤的人数。我们来看一下例子。Death toll 就是死亡的人数。下面一个字是 practitioner，p r a c t i i t o n e r， 名词，从业者、执行者。下面一个字是 framework，f r a m e w o r k， 名词，结构、架构。下面一个字是 curb。C U R B 动词，抑制、阻碍。我们来看一个片语 ：put a curb on something， 约束或者是控制某件事情。
我们来看一个例子 ：Put a curb on your anger， 抑制你的怒火，不要再生气了，这样子的意思。Put a curb on your anger。现在我们来看下面一个字 ：burden。B U R D E N， 负担。Appropriately, A P P R O P R I A T E L Y， 副词，适当的。Complaint, C O M P L A I N T， 名词，抱怨。它的动词是 complain，C O M P L A I N， 投诉。抱怨、诉苦。下面一个字是 deduction，d e d u c t i o n， 名词，减除、扣除。premium，p r e m i u m， 名词，红利、报酬或是保险费。pension，p e n s i o n， 名词，定期支付的养老金。退休金等。好，各位同学，现在如果你对本课的生字已经比较熟悉的话呢，让我们来看一下本课的课文。本课的课文里面有两则短文，现在先让我们来读第一则短文。Hazard, gymnastics and great high injuries too. It's not all hand springs. Cartwheels and runoffs. It also sprains, dislocations, and fractures. Gymnastics, a new study finds, can take a heavy toll on its young practitioners' bodies. We found that gymnastics has one of the highest injury rates of all sports, said one of the researchers, Laura McKenzie of Nationwide Children's Hospital in Columbus, Ohio. 好，现在我们来看一下这一篇短文。这篇短文呢是要提出一个警告。好，这则新闻呢，它原本呢是还蛮长的。那我们现在呢就来看它的标题和领文的部分，告诉我们呢这则新闻呢它最重要的讯息。那么最重要的讯息呢，就是要告诉各位一个研究的发现。Hazard, hazard 这边是要提出一个警告啊，所以如果你在国外呢看到海报，要提醒人们有发生危险的可能，那么他在这张海报上呢就会先写上这样的一个字 hazard。好，这个标题也是一样啊 ，hazard 就是提出警告哦，会发生危险的可能性。好，什么样子的事情会发生危险呢 ？Gymnastics great high in injuries too. Gymnastics 就是体操啊，那么这边意思就是。说呢，体操呢也会导致呢很高的受伤的几率。好，一般我们啊、呃、都会想说，如果会发生运动伤害的话，大部分都是从事相当激烈的体育活动，比如说像是橄榄球啦，或是美术足球啦，或是篮球这样的活动呢，才会发生运动伤害。不过现在告诉你哦，即使是很温和的这个体操 （gymnastics）， 啊、呃、也会这个导致呢很高的这个几。率。率来呃产生呃受伤的这样的几率 ，great high in injury。Great 这边是啊、呃，原本是评分的意思，那这边就是被评估呢，有很高呢的几率呢，可能会导致受伤。好，我们来看第一个段落，一个段落，那、呃、它的非常短，只有两个句子。It's not all hand springs, cartwheels, and roundoffs. 好，这边 it 呢，指的当然就是指 gymnastics， 体操啊，这件事情做体操这样的活动呢，不只是呢有翻筋斗啦、侧翻啦，或是翻滚啦这样的动作而已。It also sprains. Dislocations and fractures. 嗯，当你在做体操的时候呢，它也会发生啊、呃、扭伤 sprain 啊、呃、脱臼 dislocation and fracture 骨折。好，所以呢，体操我们一般来想都是一个很啊、呃、温和的。活动啊，甚至是呢，在运动之前的暖身的活动，但是呢，这个暖身的运动呢，也可能会产生这样子的这些运动伤害，像是扭伤啊，或者像脱臼，或是像骨折。那我们来看一下 dislocation 这个字要怎么记啊？那么 dislocation 呢，啊、呃， location 是位置 ，l o c a t i o n。
dislocation d i s 呢，这个自首呢有这个呃否定的意思，所以就是等于是说不在这个位置上。那么 dislocation 不在这个位置上，你的骨头不在正确的位置上，当然指的就是脱臼了。那么 fracture 这个字本身是断裂的意思，大裂缝的意思。那么呃，当是发生在这个你的骨头上的话呢，当然就是骨折了啊。好，所以这是 sprains dislocation fracture 这几个字呢，是你可以记得的，是我们常见的一些运动伤害的啊、呃、这些词汇。好，我们来看下面一段。Gymnastics, a new study find, can take a heavy toll on its young practitioners' bodies. 好，一个新的研究发现 ，find 呀，发现呢 ，can take a heavy toll. Toll 呢，本来是指死啊、呃，这个死伤的人数。那这里当然就是指受伤的人数了。Young practitioner, practitioner 是指从业人员或者从事什么活动的人。那么这边当然指的就是啊、呃，从事体操啊、呃，做体操的年轻人。好，那么研究发现呢，呃，很多呢，年轻人在做体操的时候呢，呃，受伤的这个几率呢是相当高的。好，所以这是第二段啊，这个第二段非常短，只有一句话的意思。好，那我们来看这个啊、呃、篇短文呢，第三个段落，第三个段落也一样非常短，只有一句话。好，括号里面呢是直接引用啊，直接引用的话 ，We found that gymnastics has one of the highest injury. Rate of all sports. 好，我们发现呢，在所有的体育活动当中，这个体操啊，可以说是，嗯、呃，会发生这个呃受伤啊、呃、伤害这个最高几率的一种体育活动。好，那这是谁说的呢？就是啊、呃，这个俄亥俄州一个呃 Children's Hospital 儿童医院的其中一位 researcher 研究者啊、呃、，Lara McKenzie 这个人说出来的话。好，那这篇短文呢，是从了 New York Times， 就从《纽约时报呢》呢呃这个揭露出来的，这就是第一篇文章的意思。好，刚刚看到到的这个第一则短文是不是很有意思呢？我们一般都以为运动伤害呢只会发生在非常激烈的体育活动，那么很多人一定没有想到，从事这么温和的一些体操或者是暖身运动，也可能会产生运动伤害。好，所以这则新闻呢就是有关于健康，那么也提醒所有的读者还有所有的同学呢，当你在做一些看起来好像很温和的这个运动或者体操的时候呢，也要非常的小心。非常的注意，才不至于受伤。好，现在我们来看一小段画面，然后呢，我们再来复习一下这第一则新闻的标题。Hazards, gymnastics great high in injuries too。好，警告，请注意，体操也有可能会发生很高几率的运动伤害。好，所以就告诉各位同学，在做体操活动的时候要小心。好，现在让我们来看一下第二则短文吧。我们先一起来念一下本篇短文。Framework of insurance for elderly. New system aims to curb medical spending, bear burden appropriately. In the six weeks since the new medical insurance system for people aged 75 and older went into effect, the Yomuri Shimun Bos Reader Service Center has received many complaints and questions concerning the deduction of premium payments from pension benefits and the financial burdens that must now be borne by the elderly. 好。这一则新闻呢，是来自于日本的，是来自于日本的读卖新闻报。那么这则新闻是有关于最新的日本的这个老人年金的制度，还有他们健康保险的讯息。现在就让我们来看一下这一则新闻当中每一个句子的意思。我们先来看一下标题 ：Framework of insurance for elderly。Elderly 这边指的就是指老年人的意思。好，那这边指的呢是这个保险的制度啊 ，framework of insurance， 保险的结构或者是保险的制度，就是针对老人家啊、老年人啊所提供的这样子的保险制度或是保险结构。New system aims to curb medical spending。好，新的这个制度呢。
新的呃系统或者新的制度 new system。Aims to aim 这边是指目标在于什么啊 ？Curb medical spending 就是在于呢啊，目标在于呢，控制管控这个医疗上的支出。Bear burden appropriately, 就是希望呢，能够呢，呃，更适当的来分担，呃，这个呃 ，burden 就是承担或者是责任。好，那我们来看一下底下的内文，你就会对这个标题还有次标呢，更加的清楚了。In the six weeks since the new medical insurance system for people aged 75 and older went into effect. Effect. 好，在这个呃六个星期啊，就是说，自从新的保险制度啊，就是 for people age seventy five and older， 针对于这个年纪七十五岁还有七十五岁以上的老年人啊，所提供的这个啊新的新的这个呃医疗保险制度 went into effect 开始生效之后啊 ，went into effect 这个是一个片语，请同学可以记下来。Go into effect， 那它的过去式 went into effect 就是开始生效啊。开始生效之后呢，这个读卖新闻报的读者服务中心 Reader Service Center 就收到了啊 ，received many complaints， 收到了很多的这个投诉埋怨的这个电话啊。那么还有。一些询问的问题 ，questions concerning 这边是有关于什么？好，这些呃埋怨 complaint， 还有这些问题 questions 是有关于什么呢 ？Concerning the deduction of premium payments from pension benefit， 好，这边简单来讲。就是老年年金哦，就是他们可以呃每个月收到老年年金呢减少了 ，and the financial burdens that must now be borne by the elderly。好，还有呢就是这个老年人呢，他们现在必须要承担的这些财务的负担呢啊。呃呃，增加了啊，所以这是新的这个保险制度啊。新的保险制度呢，就是每个每个月老年人可以收到的这个呃红利呀、啊，这些收到的这些年金减少了。那同时间呢，他们必须要负担的这个财务，就是他们要付的保险费呢，反而是增加了。所以这个是新的，在日本呢新推出来的这个呃，针对老年人的呃这个医疗。保险的制度，好，所以这则新闻其实它也是一样很长。那我们揭露了前面的领文，告诉各位同学有这样子的消息，有这样的讯息出来。好，那么这则讯息呢，是来自于读卖新闻的报道。我们等一下再来看一下另外一篇短文呢，它会针对这个呃这个改变，就是这样子的一个呃保险制度的改变呢，提出说明的理由。好，各位同学，在我们刚刚读完第二篇短文之后，看到这则新闻的呃一些读者可能会觉得很奇怪，或者像很多这个在日本呢啊、呃、打电话去埋怨的这些人一样，会有一个问题就是老年人啊、呃、这个呃年金为什么要减少呢？为什么我要付更多的保险费呢？不应该是政府来照顾我们吗？好，所以这样子的一个制度上的改变呢，在我们下一篇短文呢，我们就会一起来啊。呃研究一下原因是什么，所以请各位同学看 further activity， 也就是延伸活动当中的那一篇短文。那现在呢，请和我一起来读一下这篇短文。There are many reasons for the Japanese government's introduction of a new medical insurance system. The major reason is that by 2025, there will be at least 22 million people over 75 years old in the country, which means the demand and cost of medical care will become a heavy burden for the economy. In order to cope with the expected financial problems, the new insurance policy requests cooperation between the government, the younger generation, and the elderly themselves. Under the policy, 50% of the medical fees of the elderly will be covered by the government, 30% by premiums paid by the working population, and 10% by premiums paid by the elderly themselves. 好，这则短文呢，告诉我们一些呢很重要的信息。当然，最重要就是告诉我们原因啊，为什么日本政府呢，它要针对这个老年人的啊、呃、健康保险制度呢提出。改变
。好，现在我们再来看一下这个短文里面告诉我们到底是因为什么样子的原因呢？我们先来看第一个段落。第一个段落里面，我们来看这个黄色画线的部分。The major reason is that， 好，最主要的原因是什么呢？也就是说，在二两千零五二十五年的时候，二零二五年啊 ，by。2025, there will be at least 22 million people over 75 years old in the country. 好，到了这个二零二五年的时候，两千，啊，零二十五年，日本超过七十五岁以上的，呃，的人口会到达两千两百万人这么多。啊，差不多是一个台湾这么的人口这么多的老年人。那么。这样子呢，会呃造成什么样的情况呢 ？Which means， 也就是说 ，the demand and cost of medical care will become a heavy burden for the economy。好，那这个啊、呃、这样子一个的现象呢，啊、呃、意思也就是说，呃 ，demand，demand demand 就是需求 ，cost 就是成本 ，medical care 这个呃医疗花费上的这个需求跟成本呢，将会变成日本经济一个非常重的。负担。好，那么第二段呢？啊、呃，进一步来说明。In order to， 为了要怎么样 cope with， 这是一个片语啊、哦。为了要处理应付这个可以预期的财政的问题 ，the new insurance policy requests cooperation。好，所以这个新的保险制度呢，它就啊、呃、寻求了这样子的一个合作。什么样的合作呢？在政府 between the government, the younger generation, 啊，年轻的这个世代，还有老年人他们本身啊，这三大族群呢，去啊做合作。那什么样的合作呢 ？Under the policy， 在这个制度之下，啊啊，老年人的。这个医疗费用 ，the medical fees of the elderly， 啊，五十 percent 的这些老年人所需要的这个五十 percent 的这个医疗费用呢，将会由政府来啊、呃、支付啊，以前是百分之百由政府来支付，但是现在这个政策改变了，由。呃，百分之五十是由政府来支付的。那么百分之四十呢，就是年轻的世代 （working population）， 就是还可以工作的这个呃，这个青壮年这个这个族群呢来负担。那另外呢，就是十个 percent 由老年人他们自己呢来负担。好，所以这是新的政策的改变。以往是老年人的生活医疗费用的支出完全由政府来支付，但是现在呢，是由政府还有年轻的青壮族群还有老年。别让他们自己共同来负担。好，在看完这两则新闻报道，那么还有一则附加的说明短文之后呢，各位同学有没有想过自己的老年生活会是什么样的呢？我们每一个人都会变老，但是我们是不是有想过怎么样可以活得很健康、很快乐、很长寿？现在我们来看一小段的画面，然后请各位同学来想想这个问题。Do you think it's fair to ask the elder people to pay for their own medical cost? 各位同学，你们认为要求老年人负担他们自己的医疗支出，这样子是一件公平的事情吗？还是老年人应该要受到政府还有 working population 这个青壮年族群的照顾呢？好，这个问题是很值得我们思考的。想想其他人，也想想我们自己的未来。好，最后在节目的第三段落呢，我们要来看一下绘画演练。好，在今天的绘画演练当中，我们也是一样，邀请同学为我们演练和这个呃健康、老年生活相关的一些话题。和我们刚刚读到的短文呢，是很有关系的。所以我们在绘画当中很可能会谈到时事，时事也可能会进入我们日常话题话题里面。好，现在呢，我们就来看一下这段对话。那么我们的对话会分成两个部分，第一次的演练是有字幕的，那么第二次演练呢，到时候就请各位同学在没有字幕的情况下呢，练练听力，还有跟着我们的同学呢一起来说说看，来聊聊看和这个健康以及老年生活相关的话题。
。现在就先让我们来看一下这段绘画的演练。Hey, how are you? Fine, thanks. How are you? I'm fine, though. A bit tired. You look a bit different. Are you alright? Well, I think I put on too much weight recently. Hey, how do you keep fit? Oh, I often play badminton. How about you? I'm afraid that I don't exercise often. How about your family? Don't they also consider doing exercises to be important for getting shape? Yes, my parents usually go jogging at the weekend, and my grandparents do tai chi every morning. My grandparents are now 75 years old and very healthy. That's great. I should exercise regularly like your grandparents for a long, healthy life. You can say that again. 好，我们现在很快的为同学呢来解说一下这一小段的绘画。那么第一个人呢，他先啊、呃、先打招呼 ，Hi， how are you？ 然后一般人要问你啊，你好吗？你当然说 Fine， thanks。How are you？ 也会问对方一下，你好吗 ？I'm fine， though a little bit tired。虽然啊、呃、我很好，可是呢我呃我有一点点疲劳啊，有点累。You look a bit different， are you alright？ 那另外一个人呢就很关心的问他，你好吗？你还好吗 ？Are you alright？ 就是你健康吗？啊，你修饰吗？这样的意思。Well, I think I put on too much weight recently. 好，这是一个很好用的片语啊。我体重增加了。Put on weight. Put on weight 是体重增加了。我增加了太。重了啊，增加了太多的体重了。Put on too much weight. Recently 是最近啊，就近来呢，我重了太多了。那么，呃，他打量一下对方的这个呃身材，他说 ，How do you keep fit? Keep fit 就是保持这个浓亲和度的身材的意思。那么，呃，另外一个人呢，他就说 ，I often play badminton. Badminton 是羽毛球啊、哦，他常常打羽毛球 ，play badminton。那他反问他的朋友 ，How about you? 那你呢？你有做什么样的运动吗？啊，那他说 ，I'm afraid that I don't exercise often. 啊、哦，我恐怕没有常常运动呢。那么他很好奇，他的朋友的家人呢？你喜欢打羽毛球？那你的家人呢 ？How about your family? Do they also consider doing exercises to be important for getting in shape? 好。Get in shape， 这也是一个很好的片语啊，也是保持身材的意思。他们认为运动很重要吗？就是用运动来保持身材这件事情很重要吗 ？Consider 后面常常加这个动名词 do， 加上这个 ing 这边 doing exercise 做运动是。Do exercise. 好，那他就说了 ，Yes, my parents usually go jogging. Go jogging 就是去慢跑啊，去慢跑是 go jogging。那在周末，片语 at the weekend。还有呢，他说他的这个祖父、祖母 grandparents do tai chi。好，如果你是打太极圈，你就可以说 do tai chi every morning。每天早上打太极圈。那他的祖父、祖母现在已经七十五岁了啊，呃，年纪很大，但是呢 ，very healthy， 很健康。那另外，他的这个同学当然就很开心了。That's great. I should exercise regularly like your grandparents and for a long, healthy life. 所以呢，很高兴的说，哎呀，我应该跟你的祖父母一样呢，要这个时常的规律的运动。You can say that again. You can say that again. 就是你说对了，你没有错，我同意你。I agree with you 的意思。好，这就是这一段的绘画。等一下，请各位同学在没有字幕情况之下再听一次，练习你的听力。也希望你可以一起参与这个绘画的练习。Hey, how are you? Fine, thanks. How are you? I'm fine, though. A bit tired. You look a bit different. Are you alright? Well, I think I put on too much weight recently. Hey, how do you keep fit? Oh, I often play badminton. How about you? I'm afraid that I don't exercise often. How about your family? Don't they also consider doing exercises to be important for getting shape? Yes, my parents usually go jogging at the weekend, and my grandparents do tai chi every morning. My grandparents are now 75 years old and very healthy. That's great. I should exercise regularly like your grandparents for a long, healthy life. You can say that again.